下！停下！玉，老乡，我有紧急任务，需要接应你的马车。不行，我还有急事呢。肖子平，他就是肖子平。上枪了！哼，果然是男兵。八成是肖子平。撤！撤！撤！撤！炸！炸！这都不是事儿，好，冲！炸！炸！冲！炸！
萧子陵，找到了贺子投降的快艇“仓皇逃逸”。沈英杰眼看着无法追赶，心急如焚。情急中发现了自野田组来湖山市隐藏的炮艇，他急中生智，绝不能让作恶累累的内奸逃脱惩罚。有种追老子呀！啊！哈哈哈哈哈！李参谋，你看吴老大，你真是宝刀未老啊！<笑>这是子弹，我要的特殊子弹拿来。嗯嗯、这就是水银浸泡过的开花弹，杀伤力没得说，就一颗呀、啊。屠龙出手从来都是一枪毙命，不用第二枪。要是我的目标不止一个呢？呃，另一半的酬金都在这儿了
，你放心，事成之后另有重谢。屠龙妹子，哎，我们打开窗户说亮话。这几天呐、啊，这红山镇是闹得鸡犬不宁，听说各种人马都在追杀一个叫戴遂昌的大汉奸。妹子，你是不是就是刺杀他的？胡老大怎么忘了江湖规矩？不该知道的事情不要问。呃，我本来是不该问的，但是这回他可不一样。戴遂昌他不是江湖中人，把他刺杀了，我吴胡老大可就惹下大麻烦了。呃，收这点钱，他也不值当啊。那你想怎么样啊？嗯？哎，顾你的主啊，肯定出手大方。要不然怎么会请得动堂堂的屠龙大侠呢？要不这样吧，妹子，咱们三七分账。你知道的，事成之后，我在这红山镇也待不下去了。哼，哈哈哈哈哈！不就是钱吗？啊，你我一劫金兰，同甘共死的，何必绕弯子呢？屠龙妹子真是豪爽。这下儿我就放心了，我这后半辈子就托你的福了。我托你准备的东西吗？啊，有有有有。你要的东西。都在这儿了，按清单点，一样也不少。这些稀奇古怪的东西啊，真难弄啊，费了我好大的劲儿。好了好了好了，找个隐蔽的地方，把它藏起来吧。哎，胡老大办事儿啊，就是让人放心。哎，妹子，要不要找个僻静的地方试试枪啊？当然要试，不然关键的时候哑火了怎么办？行，我带你去个地方试试。胡老大，这枪真不错呀！啊，妹子，我老胡跟你分三成，不过分吧？不过分，一点儿都不过分，值。不过，这个南瓜是死的，要是有个活靶子试试就好了。妹子，你看这荒郊野外的乱坟岗。哪儿去找活靶子啊
你别忘了，我们是百步金蛮的，你他妈我们才叫言而无信。胡老大，人在江湖飘，哪能不挨刀？你就认栽吧。什么人在江湖飘，必定挨飞刀啊！怪妹子心狠，做人不能太贪。你这个人呢，就是和钱过不去。妹子刀尖上舔血，这么几个血汗钱，你也敢眼红？哼！王莹，我可找着你了。你找我干啥？关心你呗。昨天在凤头岭折腾得够呛，我怕你累倒了。我有那么娇气吗？哎，你你这衣服买给谁的？戴穗超，黄司令要来审问他，李参谋让我给他收拾干净。那个狗汉奸啊，昨天差点连累死我们，你还伺候他？这是我的工作，你发什么牢骚啊？哎，拿着。哎，徐师傅，哎，给我来两笼灌汤包和一只盐水鸭。哎，好的。来来来来来，拿着拿着，我来给钱，我来给钱。啊，鸭子，好了。谢谢徐师傅。哎，慢走慢走。你干嘛呢？走啊。这果然是湖山镇有名的盐水鸭呀！你也馋嘴啊？走。大翠超，起来，走。什么事情啊？带你去洗澡。洗澡？是啊，你看你这身，又脏又臭，洗干净了换身新衣服。那边有好吃的给你，啊？好吃的？哎呦，哎呦，哎呀，高粗鲁的盐水鸭，还有包子。哎，你先放下。哎，你，你先放下。哎，老蔡，你看他那副馋相，你要是伪投胎的。就让他吃吧，戴嘴超，你慢慢吃啊，没人跟你抢。嗯，嗯，嗯，吃货，噎死你了！把车好了叫我。是，是，哎，还有鸡汤呢。我操了！动静啊！俺卓真的把信送到了。那小子正巧遇到他未婚妻给戴翠昌买东西，我亲眼看见的。难道戴翠昌这个傻瓜没有看信会再送你一张纸条，两张拼到一块
，你就知道是什么意思了。这是为了保密，自家伙纵身怒跪，故弄玄虚。什么催啊！老子吃个鸭子还不得安宁？像个娘们儿，别犹豫，快点儿！孔雀巡逻队要来了，快呀！狗日的戴随昌，吃满汉全席呢，到现在没吃完，我去看看。
。好，抓紧，别松手。不要，我死在这跑不动了。带碎章怎么还没吃完？开门看看。是。带碎章，还磨蹭啥呢？欠揍啊！不干事，带碎章逃跑了。带碎章，你再吵的话，我就开枪了。有的，打。给我来。这是什么？是那帮兔崽子干的。谁？那个姓范的国民党特派员，我去把他抓起来。别别，他可是第三战区长官司令部派来的，他就是天王老子，我也照抓不误。快快收拾东西，不是待不住了，咱们得快走。好。哎，戴穗生怎么办？交给屠龙啊。哼，幸亏我留了一手，请来了屠龙。关键时刻，咱们还有一招绝杀。还是特派员深谋远虑，要事如神，共党肯定想不到，咱们这背后还藏着一个顶尖高手。那是。特派员，特派员，特派员，共党来了，快走，快走，快走。帮兔崽子都跑了，跑得了和尚跑不了庙，立刻封锁镇子，全力搜捕，一定要抓住他们。是，走。怎么没看见？好，谢谢。这个人吗？看见了吗？没什么印象。所以呢，你摸着良心告诉我，是谁通知你从后窗逃跑的？呃，是
盐水丫头带信过来的。盐水丫头是谁啊？嗯，就是盐水丫头啊。我问的不是代号，问的是真名实姓，好不好？真名就叫盐水丫头。你跟我装疯卖傻是不是？我收拾你可是很有经验的哦。四哥子，真的就是盐水丫头啊！错。阿拉当时就明白了，是乌鸦来救阿拉，在后窗接应。乌鸦？对，姓范的特派员，代号叫乌鸦。我知道。那照你这么说，那两张纸条是藏在丫头和鞋里边带给你的。对对。那这丫头和鞋是谁给你带过来的呢？嗯，是王干事。胡说！我怎么可能帮乌鸦带信给你啊？嗯，四哥子，真的是王干事啊！我不敢胡说的。那两张纸条呢？给我。呃，阿拉都吞到肚子里了。哼，口说无凭，你不要诬赖好人啊、哦！四哥子，冤枉啊！你想想，阿拉怎么敢诬陷王干事啊？对阿拉有什么好处吗？你拿不出证据就是诬赖哦。这王爷，东西是你买回来的。里面为什么藏着信？你必须说清楚。我也不知道啊。哎呦，李参谋，你又来了。你这脾气早晚要出大事儿。我就是个很好的例子哦，对吧？别着急嘛，王爷，你冷静一下。我特别理解你现在的心情。你仔细想想，有没有什么可疑的地方？没有啊。那几家店铺我都很熟悉。再说了。他们也不知道我去买东西，一路上我也没遇到什么外人，不可能发生这样的事情嘛！先把他扣起来，是不许扣王阳。陈英杰同志，黄司令还有几个小时就到了，为了确保戴穗昌的安全，必须先把嫌疑人扣押起来，尽快抓住犯贱，确保万无一失。哎呦，李参谋，没有证据不要随便怀疑自己的同志，好不好？同样的错误不能犯两次哦。可是现在情况非常复杂危险。时间又紧，只有把他先扣起来，他的嫌疑以后再查吗？不行，现在正是用人的时候，我不同意。沈英杰同志，我知道你对他的感情，可是你要冷静，不要感情用事。这不是感情用事，这是对自己的同志负责任，好不好？沈英杰同志，我现在是胡川的领导，这是命令。带走。好，不准动他。沈科长。不要为了我犯错误。走吧。沈英杰绝不相信王莹是奸细，但他无法为王莹辩解。问题究竟出在哪里？他只有想办法调查清楚，找到证据，才能解除王莹的嫌疑。王莹。我可找着你了！哎，你这衣服买给谁的？戴随昌。啊，拿着。哎，我来给钱，我来给钱。啊、你干嘛呢？走啊！哎哎，这果然是湖山镇有名的盐水鸭呀。
。啊，好，给你打听个事儿啊，王莹到你这儿来买过盐水鸭吗？买过，买过。他一个人来的吗？对呀、啊，一个人。那有没有人跟踪他？没察觉。我看我这记性，有个年轻人陪着他，一个劲儿献殷勤，挺亲热的。那这个人是不是文质彬彬，像个教书先生？哎，对对对对对，哎，四个子，我看那小子是要打王干事的主意，你可要留点神，别让他给抢跑喽。哼，你这卖这鸭子还操着我的心哦，谢谢哦。哎，别客气，别客气。憋不住了，小陈，帮个忙吧。行，走吧。长得白白净净的啊，呃，文质彬彬的啊，一个很干净的年轻人，身高呃和我差不多，也就了谢谢了。那你去忙吧，别客气，别客气。难道是杨兴平？笨蛋，连个女人都看不住，在你眼皮子底下都逃走了，你干什么吃的你？他当时上厕所，我又不好进去，谁知谁知道他跑了？他要是抓不回来。看我怎么收拾你！报告，报告，有人看到王战士往小学那边跑了，带上人，给我追！是。
王阳，你这是干什么？杨新平，你告诉我这是什么？你给我！不可能！你去那边，其他人跟我来。是。戴伟，前面就是安城的小学校，是那边。走，先去打开，避避风头。金平，你还藏着这种见不得人的秘密啊？好，好，我不跟你争。既然你怀疑我，你非要看，你就打开看吧。好，我就要打开看看，到底还有什么秘密。这些都是以前你写给我的情书，对我来说很宝贵，比我的生命还重要。我把它藏起来，是怕丢了。那那为什么不能让我看呢？我的日记里写了很多肉麻的话。我怕你看见了，不高兴。我不信，立刻，你还有什么秘密瞒着我？小莹，你到底是怀疑我什么？你想在我这儿找什么？我问你，乌鸦的秘辛是不是你偷偷塞进盐水鸭头和我的鞋子里，利用我带给戴穗昌的？乌鸦？我不明白。谁是乌鸦？你就别装傻了！我在卖衣服的时候，除了你，我没有见过任何人。哦，那你是怀疑我是敌人的奸细？这怎么可能呢？你想想，当初我们抛弃了优越的生活，冒着敌人的炮火，偷越封锁线，投奔革命。抛头颅洒热血，牺牲性命都在所不惜。我怎么可能是奸细呢？切，荒唐！相恋这么多年了，眼看就要结婚了。可是我觉得你变了，越来越疏远我了。你是变心了吗？其实我也看得出来，你和某人走得很近，所以现在看我是越来越不顺眼了。杨新平，我们现在是在说奸细，你
，你怎么总是胡说八道呢？我没胡说。我问你，是不是沈英杰诬赖我，还逼着你来查我？我知道，他是想陷害我，把你从我身边夺走。君子不夺人所好，他就是个卑鄙的小人。说黑是黑不说红，我告诉你，你现在必须马上跟我去保卫科接受调查。走。怎么，你还要抓我？你为了那个姓沈的，你连你未婚夫都抓？不去。走。不去。走。铁东你敢动，我让你身上留个洞，前后通通风。你不是什么人？<笑>王莹小姐，你不认识我，我认识您，湖山保卫科的一枝花。你，你就是那个姓范的国民党特派员。他回答正确，<笑>正是鄙人范建。你们想干什么？干什么？你们的人破坏国共合作，拒绝交出戴穗昌，现在还派人到处抓我。哼，你来的正好啊！我们是冤家路窄呀！呸！胡说！明明是你们跑来虎山捣乱，想要抓走戴穗昌的。哼，自取其辱！行了，王小姐，只要你肯跟我们合作，我包你平安无事。姓范的，我告诉你。你休想逃出湖山！哼，老子逃不掉，拉你当垫背。怎么了，特派员？工党指导学校来了，把他绑起来！哎，哎哎，放开我！你们老实点，算什么？有本事冲我来！苦肉计，别动！特派员，你再坚持一会儿。哎呦呦呦，还英雄救美呢！杨老师，你要真舍不得这个小美人，你就劝她乖乖的听我的话。嗯，绑起来！王莹，上！都站住！我给老子听好了，他们俩身上绑的是定时炸弹，没有密码，谁也别想解开。现在定时器已经启动了，要是不答应老子的条件，半个小时时间一到，我保证他们都炸成肉酱，铁腕老子也救不了。休想，上！大事了，怎么了？王莹，王莹身上被绑了定时炸弹。王莹，你慢点说，什么意思？新贩子抓了王莹，要我们交出戴穗昌。在哪儿？在小学校，那里还有许多孩子。如果炸弹一旦爆炸，后果不堪设想啊！赶快集合队伍。是。
，尤其是孩子。听好了，我们已经包围了学校，你们是绝对逃不掉的。赶快释放人质，我可以饶你们一命，否则只有死路一条。少废话，赶紧交出戴穗昌，再给我准备一辆车。只要我们带着戴穗昌，安全的离开湖山，保证你们平安无事。要不然，咱们就同归于尽，谁也别想好。你他娘别做梦了！放你们一马，已经是仁至义尽了。你们赶快释放人质！你才做梦呢！老子用得着跟你讨价还价吗？我告诉你，你们这位美女身上绑着的炸弹，一直在滴答滴答走着。你要是不满足老子的条件，时间一到，保证血肉横飞，灰飞烟灭了。是啊，看戏呢，喊呢！李参谋，救孩子，救王莹，别管我！狗屁儿！我求求你了，你放了孩子，放了我魏魁奇，要杀杀我有不到二十分钟，你们听着，再不交出戴穗昌，就来不及了。去，派人把戴穗昌带来，先稳住他们。那怎么行？你找几个神枪手，迂回到制高点，准备狙击。明白。沈英杰呢？这个节骨眼上，他跑哪儿去了？这还有好多小孩呢，现在怎么办呢？怎么办呢？哎，哎，放开了！你，那那长官呢？啊，阿拉要追你们长官！放开了！放开了！再动手，阿爸了！给我放开了，好不好？那这大阿拉要去哪里啊？提出的条件，咱们可以谈，口说无凭。你们的话，鬼才信呢。赶紧交出戴穗昌，要不一切免谈。戴穗昌马上就要过来了，你们先释放人质，解除炸弹，保证人质的安全。终于回来了，把我急死了！哎呀，又是这一套！我拜托你们，有点想象力好不好？英杰，我已经派人把戴子昌带来了，先稳住他们。你找几个神枪手，想办法干掉他们。有把握没有？放心，这都不是事儿。可是。千万不要伤及无辜，尤其是那些孩子们。一旦他们狗急跳墙，引爆了炸弹，后果不堪设想。知道了，保证一枪毙敌。先走。是。
可不要再拖延时间了，我的忍耐是有限度的，快把戴穗堂交出来，要不然我也爆炸弹了。这个是一杰，怎么搞的？怎么还不开枪？报告李参谋，戴穗堂已经带来了，先守住他，万不得已再说。这里来干嘛？都搞什么鬼？继续喊话。好，你们听着，戴随昌已经送来了，我们要见人，不可能。你们先释放了人质再说。你们放，你们先放人质。你们放人，不行。你们先放人质，要不就引爆炸弹了。冷静一下，冷静一下，冷静一下，冷静一下。你说话这么大声，你吓了我一跳，你晓不晓得啊？我跟你讲啊，咱们这样僵持着也不是个办法。你们不愿先放人质，我们也不愿先放戴穗昌。所以呢，我想出了一个好办法，咱们认真谈一谈，好不好？有话在这儿说，别别别别过来啊！盯着他，李鹏在耍花招，听他想说什么。姓范的，我真佩服你妈哦，给你起的名字太贴切了。今天你可赚到了，我从来不跟对手讨价还价，你是第一个呀，恭喜你。哼。看清楚啊！紧张什么呀？我刚才都说了，有个好主意，能保证你们安安心心的回老家。手臂放下，抱住头。别那么凶，我好害怕的。不能跟你们走啊！屁话！我教授戴穗昌，你居然打不我们！哼，答对了。啊啊
，英杰，仓库，快去看孩子，我去拆炸弹。好。身上的炸弹爆炸了，他牺牲了。谢平、啊，王莹，王莹，王莹，你坚强一点，我一定会有办法拆除你身上的炸弹。你能拆吗？哎，能拆不能拆，我都得拆、啊。让大家赶紧离开这，太危险了。你能行吗？你放心，这都不是